আসসালামু আলাইকুম আইসিটি প্রফেসর চ্যানেলের অ্যান্ড্রয়েড টেকটিক সেশনে আপনাকে স্বাগত আমরা আজ দেখব গুগল ড্রাইভ কি করে ব্যবহার করতে হয় যদিও আগের ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে ভিডিও ফাইল বা যে কোনো ফাইল গুগল ড্রাইভে আপলোড করা যায় এবং সেটি ব্যবহার করা যায় তো আজকে আমরা গুগল ড্রাইভ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চলেছি তো দেরি না করে চলুন শুরু করি প্রথমেই আপনার অ্যান্ড্রয়েড সেটটি ওপেন করবেন অবশ্যই নেট কানেকশন অ্যাক্টিভ আছে এখানে দেখে নেবেন এরপর আমরা চলে যাব গুগল প্ল্যাটফর্মে এখান থেকে আমাদের ড্রাইভে ক্লিক করব ওকে ড্রাইভে ক্লিক করার পর এই যে অপশনটা আছে এখান থেকে এই যে প্লাস চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করলে পরে আমরা আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করার পর আমরা অপশন থেকে যেটা মানে আপলোড করতে চাই অর্থাৎ ইমেজ হোক বা ভিডিও হোক আমরা সেটার পরে ক্লিক করব বা আমরা অডিও ফাইলও আপলোড করতে পারি এইভাবে তো এরপরে ক্লিক করার পর আমাদের ডকুমেন্টগুলো যেখানে আছে অর্থাৎ আমারটা ডাউনলোডে আছে তো ডাউনলোডে আমি ক্লিক করলাম এবার এখান থেকে কাঙ্ক্ষিত ইমেজ ফাইলকে আমি সিলেক্ট করছি আমি একটু চেপে ধরে সিলেক্ট করব যাতে করে আমি একাধিক সিলেক্ট করতে পারি তো একাধিক সিলেক্ট করার পর আমি মনে করি তিনটে সিলেক্ট করলাম তো এই একইভাবেই কিন্তু বিভিন্ন ভিডিও বা অডিও ফাইলও সিলেক্ট করা যাবে তো সিলেক্ট করার পর আমি কি করব আমি এখান থেকে ওপেনে ক্লিক করব ওকে আমার এখানে ভিডিও আপলোড শুরু হয়ে গেছে তো এখানে যদি ওয়াইফাই কানেকশন আপনার না থাকে তাহলে এরা চাইবে যে ওয়াইফাইয়ের জন্য ওয়েট করবে কিনা তো আপনি যদি ডেটা অন করে কানেক্ট করে থাকেন তাহলে আপনি ওয়াইফাইয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন না আপনি জাস্ট প্রত্যেকটা আপলোড ক্লিক করে দেবেন এ অটোমেটিক্যালি আপলোড নিয়ে নেবে আর যদি ওয়াইফাইয়ের সাথে এখানে ঠিক থাকে তাহলে এই মেসেজটা আপনাকে দেখাবে না যে ওয়েটিং ফর ওয়াইফাই সে অটোমেটিক্যালি এটা আপলোড করে নেবে তো আমাদের ফাইল তিনটে কিন্তু এখন আপলোড হয়ে গেছে তো এবার আমাদের যে বিষয়টি জানতে হবে যে এই ফাইলগুলোকে আমরা আলাদা ফোল্ডারে কিভাবে রাখব তো ফোল্ডার তৈরির জন্য প্রথমে আমাদের যেখানে যেতে হবে এই প্লাসে ক্লিক করে আমাদের আপলোডের পাশেই দেখেন ফোল্ডার লেখা আছে ফোল্ডারে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে পরে ফোল্ডারের নাম আসছে আমরা এটাকে মুছে দিয়ে আমি লিখলাম হচ্ছে এখানে কথা কথা পিকচার পিকচার ওকে তো পিকচার লিখে আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করব আমার দেখেন পিকচার নামে একটা ফোল্ডার চলে আসছে তো ওই পিকচার ফোল্ডারের মধ্যে ক্লিক করে আমি যদি এখান থেকে আবার প্লাস দিই যে আপলোডে ক্লিক করি এখান থেকে আমি যে ছবিটি চয়েস করতে চাই আমি ছবিটি বা ফাইলটা সিলেক্ট করে ওপেন প্রেস করলে আমার একইভাবে এই ফাইলটি আপলোড হয়ে যাবে এখানে কিন্তু যদি এমন হয় যে আমার অন্য কোনো ফোল্ডারে বা অন্য কোনো জায়গায় ছবিগুলো আছে বা ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে আমি এই ফোল্ডারে আনতে চাই তাহলে প্রস্তুতি হচ্ছে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় চলে যাব এবার এখান থেকে আমরা এই ছবিগুলোকে সিলেক্ট করব ওকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা এই যে একেবারে উপরে তিনটে ডট দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করে দেখুন এখানে মুভ এবং রিমুভ আছে রিমুভ মানে হচ্ছে ডিলিট করে দেওয়া মানে ছবিগুলো বা ফাইলগুলো আর থাকবে না গুগল ড্রাইভ থেকে চলে যাবে আর মুভ মানে হচ্ছে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে মুভ ক্লিক করে আমরা পিকচারের উপরে ক্লিক করব মানে যে ফোল্ডারে আমরা নিতে চাই সেই ফোল্ডারের উপরে ক্লিক করব দেন এবারে এখান থেকে মুভে ক্লিক করব ওকে দেখেন আমাদের ছবিগুলো এখান থেকে সরে গেছে এবং আমাদের ছবিটা কাঙ্ক্ষিত আমাদের ফোল্ডারে চলে এসছে তো এই হচ্ছে আমাদের গুগল ড্রাইভে ফোল্ডারের ইউজ তো চাইলে আমরা ফোল্ডারটাকে আমরা বেশ কিছু কাজ করতে পারি এই ক্ষেত্রে ফোল্ডারের যে তিনটে ডট আছে এই ডটে ক্লিক করতে হবে তারপর যেমন ফোল্ডারের আমরা এখানে রিনেম দিয়ে আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারি যেমন পিকচারের পরিবর্তে আমি যদি দিই যে মাই পিক ওকে তাও হবে আমি রিনেমে ক্লিক করলাম দেখেন আমাদের এখন ফোল্ডারটি মাই পিক নামে চলে আসছে তো একইভাবে আমি চাইলে রিনেমে এখানে বাংলাও লিখতে পারি এখানে মুছে দিয়ে আমি যখন অব্র সেট আপ করে নিতে পারি বা জাতীয় থেকে আমরা আমাদের মতো চয়েস করতে পারি যেমন আমি দিলাম হচ্ছে ছবি ওকে যদি আমি দিলে এটা বাংলায় কিন্তু এখানে চলে আসবে তো এরপরে আমরা এখান থেকে চাইলে ফোল্ডারের রঙও পরিবর্তন করতে পারি দেখেন ট্রিনেমের নিচে আছে চেঞ্জ কালার চেঞ্জ কালারে যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রঙটা চয়েস করে দিতে পারি ফোল্ডারটি এরকম আলাদা আলাদা রঙে থাকবে তো এরপর আমরা যেটা দেখব যে একই হয় ক্লাসে ক্লিক করার পর আমাদের নিচে আছে গুগল ডকস গুগল শিটস এবং গুগল স্লাইড এইগুলো আসলে গুগলের তিনটা ফিচার তো এর জন্য অবশ্যই আপনাকে আগে গুগলের যে ডকসের যে অ্যাপসটা আছে বা গুগল শিটের যে অ্যাপসটা আছে এইগুলো ডাউনলোড করা থাকতে হবে এবং ইনস্টল করা থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না তো আমরা আগামী পর্বে এটা কি করে ডাউনলোড করে ইনস্টল করব এবং এর কিছু কাজ আমরা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এরপর আমাদের যে কাজটি আছে যে আমরা যদি চাই 
এই ছবি দেখে আমরা শেয়ার করতে পারি তো কি করে শেয়ার করব দেখা গেল যে আমাদের হয়তো প্রয়োজন হতে পারে বা আমাদের কোনো বন্ধুদের সাথে তো এখানে শেয়ারে ক্লিক করলাম এখানে শিলিক শেয়ারে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে বলা আছে যে অ্যাড পিপলস অফ গ্রুপ আমরা এখানে অ্যালাউ করে নিব তো এখান থেকে যে সমস্ত লোকেদের আমার অ্যাড করার প্রয়োজন গুগলে যার ঠিকানা আমার সাথে অ্যাড করা আছে তাদের এখানে নাম টাইপ করলে অটোমেটিক চলে আসবে দেন আমরা এখানে শেয়ারে ক্লিক করলে এই ছবিটা নির্দিষ্ট জায়গায় আমাদের শেয়ার হয়ে যাবে তো একইভাবে আমরা আরও টাকার জন্য কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই ছবিগুলো নিমগুলোকে আমরা রিনেম করতে পারি যেমন ওই যে যে ছবিগুলো আছে এগুলো তিনটে ডটের উপর ক্লিক করলাম তারপর আমরা এখান থেকে সে রিনেম করতে পারি তো রিনেম করলে পরে আমরা জাস্ট এখানে মনে রাখতে হবে যে আমরা ফর্মেটটা রিনেম করব না আমরা শুধু ছবির নাম রিনেম করব অর্থাৎ ডট জেপিইজি বা ডট জেপিজি বা ডট পিইজি এইগুলো থাকবে এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র নাম কথার কথা আমি এখানে নাম দিলাম হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড ওকে রিনেম হয়ে গেল আমাদের ছবিটির নাম রিনেম হয়ে গেছে এরপর যদি চাই আমরা ছবি থেকে চাইলে এখান থেকে ডিলিটও করে দিতে পারছি এখান থেকে আরও যে অপশনগুলো আছে যে রিমুভ করে ফেলতে পারছে তারপর আমরা চাইলে সরাসরি প্রিন্ট করতে পারবো আর এরপর হচ্ছে আমাদের আর যদি চাই না কোনো কপি তৈরি করতে পারবো তো এইভাবেই মোটামুটি আমরা বিভিন্ন ফাইলকে গুগল ড্রাইভে ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকে গুগল ড্রাইভে বিভিন্ন ফোল্ডার তৈরি করা ফোল্ডারের মধ্যে বিভিন্ন ফাইলকে মেনটেন্স করা এবং ফাইলের কিছু কাজ আগামীতে আমরা ইনশাল্লাহ দেখব যে গুগল ড্রাইভে গুগল ডকস গুগল শিট গুগল স্লাইড এবং স্ক্যান এইগুলো কাজগুলো কীভাবে করা যায় আমরা ইনশাল্লাহ একে একে এইগুলো দেখব তো আজ এই পর্যন্তই সবাইকে বিদায় জানিয়ে আজকে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ